হ্যালো ভাইয়া কি অবস্থা কেমন আছো তোমরা আজকে তোমাদের জন্য যে লেকচারটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় খুব খুব খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা চ্যাপ্টার এবং খুবই মজার একটা চ্যাপ্টার তো আমি এই চ্যাপ্টারটাকে তোমাদের সঙ্গে সুন্দর মজা করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব এবং আশা করি তোমরা বুঝতে পারবা তো এই চ্যাপ্টারে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কি আলোচনা করব কয়টা লেকচার আমি এই চ্যাপ্টারের উপরে বানাবো সেটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা এখানে করার জন্য এই ভিডিওটা তো চলো আমরা দেখে নিই এই চ্যাপ্টারে কি কি পড়তে হবে তো প্রথম কথা থার্মো তাপ গতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে থার্মো ডাইনামিক্স যেখানে থার্মো এবং ডাইনামিক্স দুটো শব্দ থেকে আসে থার্মো শব্দের অর্থ হচ্ছে হিট আর ডাইনামিক্স শব্দের অর্থ হচ্ছে গতি মোশন অর্থাৎ গতির মানে তাপীয় গতি এরকম একটা কথা থেকে আসে তো যেটা অধিক পরিচিত হচ্ছে থার্মো ডি নামে তো এই চ্যাপ্টারের জন্য আমি তোমাদের জন্য টোটালি হচ্ছে তেরোটা লেকচার তৈরি করব যার এক নম্বর লেকচারে আছে হচ্ছে তাপ ও তাপমাত্রা আমরা তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে যদি বুঝতে সমস্যা থাকে তো আমি বোঝানোর চেষ্টা করব ইনার ফিলিংসটা দেওয়ার চেষ্টা করব যে তাপ জিনিসটা কি আর তাপমাত্রা জিনিসটা কি দুটো ডিফারেন্স এটা কি সাথে এই লেকচারটার মধ্যে থার্মোমিটার পড়াবো অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যে থার্মোমিটারগুলো আমরা ইউজ করে থাকি তার তাপমাত্রা কীভাবে পরিমাপ করতে পারি বা থার্মোমিটার তৈরির মূল নীতিটা কি সেটা দুই নম্বর লেকচারে আমি আলোচনা করব বিভিন্ন প্রকার সিস্টেম এবং প্রক্রিয়া আর সিস্টেম প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় কোন কোন সিস্টেমে কাজ সম্পন্ন হয় সিস্টেম আমরা জানি সিস্টেম হচ্ছে কি করে কাজ সম্পাদন করে তো কোন কোন সিস্টেমে কাজ সম্পন্ন হয় কোন কোন প্রক্রিয়া দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয় সেটা তার সঙ্গে থাকবে তাপীয় সাম্যাবস্থা তাপীয় সাম্যাবস্থা আমরা তো সবাই রাসায়নিক সাম্যাবস্থা পড়েছি এবার পড়বো একটু তাপীয় সাম্যাবস্থা রাসায়নিক সাম্যাবস্থা ছাড়াও আমরা আরেকটা সাম্যাবস্থা পড়েছি সেটা হচ্ছে গতীয় সাম্যাবস্থা তো আমরা এই চ্যাপ্টারে দেখবো তাপীয় সাম্যাবস্থা তার সাথে বলবো তাপমাত্রার শূন্যতার সূত্র বা জিরোথ ল যেটাকে বলা হয় সেটা লেকচার নাম্বার তিন এবং চারে থাকবে এই টপিক্সটা একেবারেই এই চ্যাপ্টারে আলোচনার মতো না তারপরও তোমরা যারা সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছো বা ফার্স্ট ইয়ারে থাকতেই এই তাপ গতিবিদ্যা পাঠটা পড়তেছ তাদের কাছে এই টপিক্সটা পড়াটা খুব জরুরি আমি মনে করি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ কারণ তাপ গতিবিদ্যার সব কিছু মানে সব ক্ষেত্রেই আমরা আদর্শ গ্যাস নিয়ে আলোচনা করে থাকি তাই আদর্শ গ্যাসের সূত্রগুলো সম্পর্কে আমাদের জানা লাগবে যেমন বয়েলসের সূত্র চালসের সূত্র গেলুসেকের গ্যাস আয়তন সূত্র তারপরে অ্যাভোকেড্রো সূত্র আর এইগুলো সমন্বয় সম্পর্কে জানা লাগবে আর সেখানে জানা লাগবে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর একটা জিনিস লিখতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে আর যেটা হচ্ছে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক এই সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকটা সম্পর্কে জানা লাগবে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবকের একক বের করতে হবে মাত্রা বের করতে হবে সব কিছুই আমি তোমাদেরকে দেখাবো তিনটা এককেই দেখাবো বা যে কটা একক আছে সবগুলোতেই আমি তোমাদের জন্য সলভ করে করে দেখাবো লেকচার নম্বর পাঁচে গিয়ে আমরা পড়বো ইন্টারনাল এনার্জি অভ্যন্তরীণ শক্তি যা তোমাদের কাছে একেবারেই নতুন একটা টপিক্স আমি চেষ্টা করব ইন্টারনাল এনার্জির একেবারে গভীর পর্যন্ত গিয়ে তোমাদের জন্য বোঝাতে তোমাদের যতটুকু প্রয়োজন আছে তো ইন্টারনাল এনার্জির মধ্যে আমরা পড়বো স্বাধীনতার মাত্রা কোনগুলো স্বাধীনতার মাত্রা এবং এই স্বাধীনতার মাত্রা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সাথে থাকবে শক্তির সমবিভাজন নীতি অর্থাৎ শক্তিকে কীভাবে সমভাবে বিভাজিত করা হয়েছে এই ইন্টারনাল এনার্জি বের করার জন্য ছয় নম্বর লেকচারে থাকবে ছোট সি ছোট ভি এর মধ্যে সম্পর্ক এবং বড় সি বড় ভি এর মধ্যে সম্পর্ক এখন মাথায় কোয়েশন আসতেছে ভাই ছোট সি ছোট ভি কি ছোট সি ছোট ভি হচ্ছে মোলার তাপ আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা আর বড় সি পি বড় সি ভি হচ্ছে মোলার আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা তো তার মধ্যে আমরা সম্পর্ক দেখব এই তাপ ধারণ ক্ষমতার সূত্রগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে তাপ চ্যাপ্টার পরবর্তী সাত নম্বর চ্যাপ্টারে গিয়ে পড়বো ওয়ার্ক ডান কাজ নির্ণয় কিভাবে কাজ আমরা বের করতে পারি কাজ কিভাবে কোনো গ্যাসকে যদি এক্সপ্যান্ড করি সেখানে কাজ কেমন হতে পারে গ্যাসের উপরে কাজ কিভাবে করতে পারি বা সিস্টেমের উপরে কাজ কিভাবে করতে পারি সিস্টেম কি করে বাইরের দিকে কাজ করতে পারে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করব সাথে ওয়ার্ক ডান কাজ কিভাবে আমরা বের করতে পারি আমরা সব প্রসেস থেকে দেখব সেটা যদি কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট থাকে সেখান থেকেও আমরা বের করতে পারবো তারপরে যদি কনস্ট্যান্ট না হয় ভেরিয়েবল হয় তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে কাজ কিভাবে বের করতে হয় সেটা দেখব আফটার দেন সর্বশেষ গ্রাফ যদি কোনো গ্রাফ দেওয়া থাকে যেমন পিভির একটা গ্রাফ দেওয়া আছে সেখান থেকে কাজ বের করতে হবে সেটাও আমরা নির্ণয় করে দেখব পরবর্তী চ্যাপ্টার পরবর্তী লেকচার হচ্ছে আট নাম্বার আট নাম্বার লেকচারে গিয়ে দেখবো তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র সাথে থাকবে আইসোথারমাল এবং অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস অর্থাৎ প্রসেসের মধ্যে চারটা প্রসেস আমাদের এখানে পড়তে হবে একটা হচ্ছে আইসোবারিক আইসোকোরিক আইসোথারমাল এবং অ্যাডিয়াবেটিক
তারপরে এই সমতপীয় প্রক্রিয়ার হচ্ছে যে একটা গ্রাফ দেওয়া থাকলে তার ঢাল কিভাবে বের করতে হয় সেভ কথা রুদ্ধতা পিওর জন্য আফটার দ্য লেকচার নাম্বার 9 এ গিয়ে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে দি থার্মোডাইনামিক্স এর সেকেন্ড ল অর্থাৎ দ্বিতীয় সূত্র এবং হিট ইঞ্জিন একটা হিট ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে হিট ইঞ্জিন এর হচ্ছে কাজ কিভাবে আমরা বের করতে পারি তার কোএফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি কিভাবে বের করতে পারি অর্থাৎ কর্মদক্ষতা কিভাবে বের করতে পারি আফটার দ্যান এর ইন্টারনাল এনার্জি কিভাবে বের করতে পারি সেটা আমরা দেখব লেকচার নাম্বার 10 এ আমরা দেখব কারনো ইঞ্জিন জানি যে কারনো একটা আদর্শ ইঞ্জিন তৈরি করার চেষ্টা করে গেছেন এবং তিনি মডেলটা দিয়ে গেছেন এই কারনো ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে কারনো ইঞ্জিন কি কি উপাদান দিয়ে গঠিত হয় বা তিনি তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন সেটা সেই কারনো ইঞ্জিন সম্পর্কে জানবো আফটার দেন জানবো রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেটর কিভাবে খাবারকে ঠান্ডা করে সেটা নিয়ে আফটার এগারো নম্বর লেকচারে গিয়ে পড়বো এই চ্যাপ্টারের অন্যতম একটা নতুন টপিক্স তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে অ্যান্ট্রপি অ্যান্ট্রপি আমরা জানি এটা একটা স্টেট ফাংশান যার জন্য এটা পরিবর্তন আমরা বের করতে পারবো আফটার তাছাড়া কিন্তু এটার আমরা হচ্ছে পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবো না তো অ্যান্ট্রপিকে আমরা ডেলেস দ্বারা প্রকাশ করি সেই ডেলেসের মান কীভাবে বের করা যায় সেটাও আমরা দেখবো বিভিন্ন সিস্টেম অ্যান্ট্রপির হচ্ছে মান বের করাও আমরা শিখব পরিবর্তনের মান বের করা তাছাড়া আট নম্বর চেকচারের লেকচার বারো নম্বর লেকচারে গিয়ে আমি তোমাদের জন্য কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আসবো যাতে তোমাদের এই চ্যাপ্টারটার প্রিপারেশানটা কমপ্লিট হয় অ্যান্ড সর্বশেষ তেরো নম্বর চ্যাপ্টারে আমি কিছু সৃজনশীল তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো বা সৃজনশীল করে দেখাবো যে এই সৃজনশীলটা কিভাবে সলভ করা যায় বা এখানে কোন সূত্র অ্যাপ্লাই করা যায় কারণ আমরা জানি যে ফিজিক্সে তোমরা রিটেন পড়তে পারলেও গাণিতিক সমস্যায় গিয়ে খুব প্রবলেমসে পড়ো যাতে প্রবলেমসগুলো না হয় সেই জন্য আমি চেষ্টা করব যে হোল টাইপসের ম্যাথমেটিক্সগুলো এই গাণিতিক সমস্যায় দেখানো আর বিভিন্ন প্রকার বোর্ড কোয়েশ্চেন বা স্কুলের কোয়েশ্চেন যেগুলো খুব কঠিন কঠিন হয় বা দেখা তোমাদের সমস্যা হয় সেই কোয়েশ্চেনগুলোকে সমাধান করার তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের পুরো তাপগতিবিদ্যার একটা সিলেবাস এই সিলেবাসের আন্ডারে আমরা টোটালটাকে তাপগতিবিদ্যাটাকে শেষ করব এবং শেষ করার পরে আমি আশা করি যে তোমরা যদি এই প্রত্যেকটা লেকচারের ভিডিওগুলোকে বারবার বারবার করে রিপিট করতে থাকো সময় যদি ব্যয় না করে রিপিট করতে থাকো এটাকে দেখতে থাকো তাহলে আপনা আপনি এই তাপগতিবিদ্যা চ্যাপ্টারটা তোমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে আর আমি যেহেতু তোমাদেরকে একেবারে মানে বেসিক লেভেল থেকে শেখানোর চেষ্টা করব তাই তোমরা যদি আমার সাথে থেকে এগুলো একটু পড়ো তাহলে নিশ্চিত করে এটাতে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না তো ভালো থাকো নেক্সট চ্যাপ্টার থেকে দেখা হবে নেট এক নাম্বার লেকচার থেকে তো এই আস এ পর্যন্তই আমাদের তাহলে নেট নেক্সট লেকচার কী থাকবে তাপ এবং তাপমাত্রা ও থার্মোমিটারের উপরে তো চলো